Goedemorgen, lieve vrienden. Baie welkom vanmorgen bij die dienst. Ons gaan, uh, voordat ons begin bij die dienst vir ochend, wil ek eerst die aankondigings doen. So staan wil net die teddybeer, ek weet nie, ek wil nou nie sê wat het is nie, beerkie, lyk het teddybeer hond, ek wil sê so hond, maar het het nie, laat ek het my ander bril opzet, waai, ander bril het ek by vergeet, Hoe? dit gaan een gestoei vir oogend wees, is een van die oogend, <laughs> ek hoop die mense hoop hulle gaan een preek kry, Goed, ons gaan gauw sy trekking doen. Met die foon vat vir die trekking. En dan moet ek kan sien. Random. Jy sê 204. Met die ding. En Pieter, draai die gein so bykie af van my mic, net die gein so fraksie af. Klink hy, nee, bykie, 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 net so bykie weer. Is die gein, is, kan allemaal my duidelik hoor? Goed. Luan de Nijsen. Is Luan de Nijsen vermoorde hier so? Nie, nie vermoorde hier nie? Goed. Dankie, dankie Susan. Die, vir die kinderreis. En dan is, weet ek, daar is ook gemeentelede wat hulle gaan nie heng so ver en stap. Hulle het my gesê, hoe ver gaan hulle stap, ek kan nie onthou nie, want toe sy sê, toe snij my brein dadelijk af, want ek denk als iets soos karre. So hulle gaan baie ver stap en daai vond sig wat ons gaan doen, gaan ook vir die kinderreis, gaan maar so bykie later dan aandag hee. Goed, baie dankie Susanne vir julle harde weg, Susanne en Renita wat vir ons daar voort gaan, saam met hulle spanne. Ek gaan dan ook net vir julle die aankondig, aankondigings voortle. Ons het dringend op soek na dienstleiders, mense wat ons kan help met eredienstwerkers, om vir ons met die opneem van die collecte, die ere by die dere te staan en daarmee te help. Asseblief geef, julle, geef vir ons julle name op by, by my of by Vanus of by Anita in die kerkkantoor. Ons het dringend julle hulp nodig. Dan die leidingstijd, die, die, ons is nie vierde leidingsweet, Leidingstijd is vir baie christene die begin van een vast tijd van wat normaalweg vir die duur van die leidingstijd volgehou word. Dit is die tijd waarin ons christene ons self een paasfeest voorbereid. Die 40 dagen herinner ons aan Jesus wat volgens Johannes 4 vir 40 dagen in die woestijn was en gevast het nadat hy gedoop is. Dit geef vir ons die geleentheid om rechtig na te dink oor wat Jesus vir ons kom doen het. Wanneer ons vast vereenselvig ons onszelf met die leiding van Jesus. Dit geeft voor ons ook die geleentheid om op ons speciale manier te bid en te focus op die verhouding wat ons met Jesus het. Ons is bezig om voor te bereid vir die paasnaweek wat binnenkort is. Ons dink aan ons die Heerse leiding in ons leven. Het die belangrijkste tijd in ons as christenisse leven. Sy leiding, sy swaar krij, sy opstanding. En dan die sondagmorgen wanneer ons by die moeder, by die, by die vier die opstandingsdienst vier, dan is dit vir ons werkelijke voorraad om daar die eredienst te heen te weet, die het vir ons opgestaan, en soos wat die licht die dag inbreek, so het lewe in ons, in ons lewe ingekom, dier die Heere Jesus Christus. Daar is die ander af- aankondigings, ons is dankbaar vir allemaal wat die um, leraars die neer kom ondersteun het, dit was een groot sukses gewees, ons sal later die cijfers deurgeer van alles wat daar gebeur het, en allemaal wat uh, vir jaar hier die week mag die Heere hier reiklik sien, en mag hier sy goedheid ervaar, in hierdie tyd wat kom. Voor ons gaan begin vermoorde met die eredienst, het ek een videokie wat ek vir wil speel. Ek wil, uh, daar is so'n mooi liekie, as jy nou net voorbij die bode kyk, ek gaan nie die liekie speel volgen nie, maar koos kom by, sê het so'n mooi liekie geskryf, allemaal wil hy sê by die see. En allemaal dink die lewe is eers een dag, maar een dag is te laat vir my. Dis so dat ons uh, dink dit is net eers moore, en ons focus is op moore. Asseblief luister mooi na hierdie man se woorde. The time to buy the dress is now. 
The time to give the flowers is now. The time to make the phone call is now. The time to write the note is now. The time to reach over and touch them is now. The time to say to them, you're important to me. You know, sometimes I seem to forget, but I don't. My life would be pretty empty without you, with no strings attached, is now. Um, during the Vietnam War, one of my lovely students came in and put a poem on my desk. And I want to share this with you because it's a very poignant one. She called it Things You Didn't Do. And she says, remember the day I borrowed your brand new car and I dented it? I thought you'd kill me, but you didn't. And remember the time I dragged you to the beach and you said it would rain and it did? I thought you'd say I told you so, but you didn't. And the time I flirted with all the guys to make you jealous, and you were. I thought you'd leave me, but you didn't. And the time I spilled blueberry pie all over your brand new car rug, I thought you'd drop me for sure, but you didn't. And the time I forgot to tell you that the dance was formal, and you showed up in jeans. <laughs> I thought you'd smack me, but you didn't. Yes, there were lots of things you didn't do, but you put up with me, and you loved me, and you protected me. And there were so many things that I wanted to make up to you when you returned from Vietnam, but you didn't. That's a hard way to learn that love is lived in the now. It's a hard way to learn that you buy the dress now, that you write the note now. But you know, we have another chance she doesn't. Kom ons word stil en raak ons bewus in hierdie moment nou van die Heere steenwoordigheid hier om ons te kom aanraak. Kom ons raak stil. In hierdie moment, soos die oor van een slaaf, gerig is op die hand van sy eienaar. Soos die oor van een slavin gerig is op die hand van haar eienares. Soos ons oor gerig op die Heere ons God. Totdat hy om oor ons ontver. Amen. Terwijl ons so sit, kom ons in die prachtige lied saam, Jesus groot boe allemaal. Gemeente van ons Heere Jesus Christus, in hierdie moment waar ons God kom aan bid en sy teenwoordigheid kom ervaar, kom ons groet mekaar in die naam van die drie enige God, genade en vrede vir julle van God onze Vader, en Jesus Christus en die krachtevolle werking van die Heilige Gees. Amen. Terwijl ons so sit en is, waar ons ons harte kom blootlef vir die Heere en smag na sy teenwoordigheid, kom ons sit so en dan sing ons hierdie prachtige lied saam soos een wildspok.
Ek gaan al lees graag veel hierdie opsomming van die wet in Colossense 3. Aangezien jylle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet jylle strewe na die dinge daarboe, wat Christus is, wat hy aan die rechterhand van God sit. Rig jylle gedagtes op die dinge wat daarboe is, en nie op die dinge wat op die aarde is nie. Want jylle het gesterf en jylle leven is saam met Christus verborgen in God. Wanneer Christus wat jylle leven is by sy wederkomst verskyn, sal jylle ook saam met hom verskyn in sy heerlijkheid deel. Daarom moet jylle die aardse dinge doodmaak wat nog deel van jylle leven is, onseedlikheid, onreinheid, welis, slechte begeertes en gierigheid wat afgoederij is. Die sulke dinge kom die straf van God oor die mens wat aan hom ongehoorsam is. Vroe het jylle ook aan die dinge meegedoen toe jylle nog daan gelewe het, maar nou moet jylle al die dinge laat staan, Woede, haat, neid, gevloek, vuiltaal moet daar nie uit jylle mond kom nie. En moet nie vir mekaar leeg nie, jylle het met die oud sondige mens in sy gewoontes gebreek. En leef nou die lewe van een nieuwe mens, wat al hoe meer vernieuwe word na die beeld van sy skepper, en tot die volle kennis van God. Hier sê dit nie van die belang of iemand Griek of Jood is nie, besnui of nie besnui nie, anetalig, onbeskaaf, slaaf of vry is nie. Hier is Christus alles, een en almal. Jylle is die uitverkoorde volk van God, wat hy baie lief het. Daarom moet jylle meer levend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsam wees. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar, as die een iets tegen die ander gedoen het. Soos die Heere jylle vergewe het, moet jylle mekaar ook vergewe. Boor het alles, moet jylle mekaar lief hee. Dit is die band wat jylle tot vermaakte eenheid saambin. En dit is die vrede wat Christus gee, moet in jylle levens die deerslag gee. God het jylle immers geroep, om as lede van een lichaam in vrede met mekaar te lewe, wees altyd dankbaar. Die boodskap van Christus moet in sy volle reikdom in jylle bly. Lede en onderrig mekaar met alle weisheid. Met dankbaarheid in jylle hate moet jylle besalms, lofgesang en ander geestelike ledere tot eer van God sing. En wat jylle ook al self doen, sê en doen dit alles in die naam van die Heere Jesus en dank God die Vader dier hom. Vrienden, kom ons staan en sing ons hierdie lied om te weet, hoekom is dit vir ons moendlik om uit dankbaarheid, hierdie gesintheid te hee, om hierdie dinge te doen, wat die Heere van ons vraag. Kom ons staan en sing ons hierdie prachtige lied, saam met die video op die boot.
Goed, kom ons staan en sing ons die volgende lied, Luie Verzekering, sonder. Ok, nie het dan nie? Volgende jy. Die volgende jy. Wat my die volgende lied? Oh, nie? Ja? Daar sê, kom ons staan en sing ons hierdie prachtige lied sal. Blijde versiekende, Jesus is my, O wat er vreugde, eerlijk en rein, wede geboren, rein die sy bloed, Maak ek sy vrede in my gemoed. Dit is my hoontaal, dit is my lief. Al wat ek hier so zeer op sal bied. Dit is my hoontaal, dit is my lief. See you. 